，其实很大，你知道吗？都变胖，好大，很棒。哦，好咸哦！老实讲，我觉得很棒。然后你又被喷，我觉得蛮开胃的，香酸甜甜，它偏辣，但是被肉抹茶耽误的正鱼面，这是幸福的感觉。大家好，我是 Alison。Hello， 我是 Zoe， 很早哎。<笑>今天又是找他一起拍，我怎么觉得这件很常跟你一起拍片啊？<笑>今天我们要去 JB， 因为你没有拍过 JB 的 video， 这第一次，这是第一次。哦、oh, ，OK， 第一次就献给你了。之前你一直在挺我，要找你拍片，是不是？我们要去吃的是那些新加坡人推荐的 JB 美食。他今天七早八早把我拉起来，很早。我问他要不要 Monico， 我今天没有去健身房，就直接这样子跟你要去吃一整天，我很、哦、很那个，牺牲很大，你知道吗？對對對對变胖，我不想理他。好，反正我现在赶快出发。好，走。他说这样可以睡觉。等一下新加坡朋友推荐的啦，然后我们是第一次来，它叫做南冰原果条仔，它是叫果条仔，但是它它其实这一菜就像是新加坡的鬼枣，就像新加坡的鬼枣，对，只是它是吃鬼条。我们点了一些小菜啦，我有两个比较特别的是新加坡吃不到的猪头皮，我没有印象吃过猪头皮。然后这一个是猪肺，猪肺哦，嗯，很特别哦，从来没有吃过。我觉得它汤头应该跟一般的鬼枣很像，感觉是。好，我先吃一口啊。好大，这也太淡了吧！但是本来味道就应该这么淡吗？我记得马来西亚的食物不是会比较重口味，有点淡了，很淡哎。这一天口感是还不错，蛮 Q 的。连汤一起吃，我觉得可能没有那么糟糕啊。但它整个味道是很比较健康一点。对，我想试一下那个猪肺啊。我也是，好吃，好吃，但是蛮咸的。嗯。我知道为什么它果酱偏淡哦，好咸啊！一般人家是跟着果条一起吃的，就是果条不可以再太太浓的呗。对，它太咸的话，整个就都过咸。猪肺的口感跟一般的汤的拉这些吃起来很不一样，它比较嫩。对，但它比豆腐稍微再硬一点点，对不对？对，好吃，挺香的。不错不错，试了一个，我蘸一下那个辣椒吃。我要吃的。嗯，他们家的辣椒不错，它辣椒也不会到，不是很辣的那种。摊着那个果条这样。梅菜，当你看到梅菜，他就说：“哎，我要点梅菜，我要点梅菜。”本身挺喜欢吃梅菜，他们家的煮的不错，挺烂，不错不错不错。第一个我吃那个果条，我以为踩雷了，就还好了，还好算是。好，要不要试一下这个猪头皮啊？猪头皮超爱，我在台湾超喜欢吃。没吃过猪头皮，你没吃过？没吃过。我觉得每一样小菜都很哦，好吃哎。可是猪头皮的口感很好吃。猪头皮的口感很好，跟一般的五花肉那种三层肉比较不一样，吃起来不会那么油腻。对。吃起来又有点像肥肉，又没有像肥肉这么肥。沾了一下那个辣椒，可以可以哈，吃一下它的三层肉。台湾是叫三层肉的吗？在中国他们叫五花肉。五花肉也有啊，不错哎。那我觉得太瘦了，就是 a d 三层肉哎，对啊对啊，太瘦了。没有，我觉得 OK 了。你 OK？ 这是的 chicken feet， 倒鸡跟鸡脚是绝配来的。倒鸡就是一般般喽，就是还 OK， 一般正常的倒鸡。鸡脚也是一般的，没有什么特别。这猪肠哦。味道可以啊，不会啊，那有点淡了。好像处理的蛮干净的，但它东西真的是加辣椒会有多另外一层风味啊。一定要沾它的辣椒。那家你给多少分？因为他们家这些小菜最好吃的是猪头皮跟那个猪肺，我应该是给一个七，你呢？七点五。我给挺高的，对啊，我觉得我是觉得不错。现在下一家应该是肉骨茶，这一次终于要吃到肉骨茶了。上次在他的 channel， 对，没吃到肉骨茶，永远吃不到肉骨茶。期待这边的肉骨茶。对，我也是。OK， 好。好。是玩第一件，我有第二件，第二件我挺期待的。我也是，第二件是你介绍的，阿瑞。OK， 一定好吃。有事请找他，有事找他。他介绍一定好吃，我我对他的介绍很有信心。第二件是好吃的，我也猜。
第二间来到的是新福肉骨茶。新福哦。对，它叫新福。今天嚷嚷了很久，终于吃到肉骨茶，点了很多东西，主要是肉骨茶一定要点。还有他们家有一个一定要点的是他们的那个蒸鱼。是这边直接让你选。对，你可以直接选你要的鱼啊，鱼这样，然后一直接帮你煮。哦，很甜哎，我、哦、感觉它满满的都是药材，好药材哦，它完全是我的口味，天甜，哇、哦，真的是，我不知道是药材里面熬出来的那个甜味，还是它自己放糖，但是很好喝哎，我觉得，它就很像很补这样的感觉，对，满满的那个中药材的香味，它是没有苹果的。我找到猪肝了，补血。知道女生月经来要常吃猪肝？真的吗？你连这都不知道？我有没有月经我都吃猪肝。这样还可以赶快交到女朋友好吗？帮她蒸油一下，再次蒸油。有大家有兴趣的人，请在下面留言跟我说。条件她都已经讲好了，没有看过的请看上一集。红林嘛，红林。猪肝是不错，有点老。老了，但是味道还 OK。对，味道 OK。哇，很嫩。它连那个肉的那个骨头里都有那个药材香，吸饱了那个汤汁的味道。哦，那它比较涩啊，但是也是好吃的。好、嗯、像我听不懂你在讲吗？好，来吃一个那个倒鸡啊。哎、欸，这倒鸡比刚刚那个好吃哎、嗯。我好像叫倒鸡。你不觉得？哎、嗯欸，这是那个豆腐泡。其实这个跟那个吃起来差不多啦，因为就是整个细胞的那个味道这样。我们今天是跟他点三人份的。我觉得这样有点少。这样算少对不对？对，算少。一般一个人就这样子了。他一个人就可以吃完了。他们家传说中的真。一定要点鱼，我今天点的是鲈鱼吧，嗯，好嘞。然后他们家的蒸鱼不错，但这个鱼吃起来很新鲜，然后再加上那个炸大蒜，它其实有一点点焦甜焦甜的味道。哎、欸，我觉得这个比比肉骨茶来的好，更惊艳哎，它是被肉骨茶耽误的蒸鱼店。<笑>他们家的那个菜煮法就放了一大堆肉在上面，这样怎么那么甜啊？他们家整个是走海南口味，海南吧，也还不错啊。然后试一下咸菜，咸菜也是甜的，咸菜也很甜。它这边每一道都是甜的，因为他们家肉骨茶是肉，我觉得还好，就是一般正常嘛。但是汤的话，我觉得很推荐。还有鱼的话，我觉得是可以。鱼可以推荐。这家你会给多少？七点五一样。你对你来讲，你觉得这一间跟刚刚第一间的鲜的一样？它的主题是肉骨茶，但是肉骨茶没有让我震撼到。我应该给一个七点五吧，刚刚那个是七分，这件我觉得七点。这件不错啊，那还不错的。我会来，我会来。我在想说，上一间要不要去他一间那个 banana cake 香蕉蛋糕？根据靠谱的朋友说，他们家每次都是要大排长龙，要等很久很久。如果要 pre book 的话，要点二十盒，二十盒的话就给你做那个二十盒，我做刀羊挑战刚刚好。等一下要去下一间看怎么样，因为晚上我们还要去 massage。十二块马币，老实讲，我觉得蛮棒。这是香蕉蛋糕，挺香啊，挺松软的，香的。对，嗯，我之前听人家说里面是不是比较 moist 一点，对不对？一点小小的干，一点点了。会吗？我不觉得干的。是吗？它整个是蛮香，因为它整个都刚出炉，然后现在还是有一点温温的这样子，但是是还不错，很上头哎。上头什么意思？你吃了就会想一直吃哦， oh, 还好啦，我觉得有点没有达到我的预期。直接可以点分了，我我给七点五，我觉得应该差不多七分这样子，就是还 OK， 那边。人家你又被喷，<笑>人家说哇，一个台湾人呢。他的队是排很长，但是你排十分钟就可以拿。对啊，其实蛮快的。对，它很快，超快。这是一个不错吃的香蕉蛋糕。Above average。对，下一件是非常非常期待的板面，我一点都不期待板面。迷魂贵，迷魂。哦，迷魂贵。好好好，赶快走。
四间来到的是新天面粉柜，这一间呢是我一个还蛮好的新加坡朋友推荐我的，他说一定要吃。这一间他讲说是其实很少新加坡人知道，所以很多都是 local 会来的啦。那我们今天点的就是两个干的跟一个汤的，干的话有分米魂柜，还有面条，类似意面这样子。我先说一口。忘记加醋，我朋友说一定要加醋。要加醋哦。嗯，有醋好吃超多。嗯，好吃哎，一定要加醋哇！看一下它的辣椒，不是很适合。我觉得蛮开胃的，酸酸甜甜，但它偏辣。看看老板拿了多一个辣椒，配这个辣椒比较好。没有说差很多，但是这个辣椒比较配。它是长得有点像桑巴的，对，桑巴的那种。然后米糊贵也是不错的，它不会吃啊，很 Q 哎，它不会太厚，而且它咬起来又有点嚼劲。这家是我今天吃到最好吃的，银肉骨茶银全部都赢。嗯，我直接可以打分，我给八分半。喝一口他们的汤的，汤的也可以。哎，可以，好喝的。我的八点五是稳的，不是随便做做的那种汤，大水饺。这个完全可以不用吃，这个就真的还好。而且它的皮又很厚，他们家你会选干的还是汤的？我会选干的，我也会选干的。但汤的真的也是干的，对，它汤也是好吃，只是干的太出色了。我觉得我应该有八点八，我觉得真的很好吃，我个人很喜欢啦。这个家是那个非常有名的海鲜，就是很多新加坡人很爱吃，叫头大，便宜又好吃，听说。这个家见。手头看起来很诱人诶，这是 butter 手头哦，好好吃哦！我也不知道说什么，太好吃了，太太太神了，这个好新鲜哦！哦，我们没有在演哦，我们没有在演哦，它是真的这样。它的馒头超大的，超大。我们想要沾印尼虾的汤汁，你看一下，它超会吸那个汁。对，哦哦，那么一说哦，这是幸福的感觉。这间真的是今天最厉害的，我跟你讲，这汤有点像咖喱，又不像咖喱，有点像拉萨，又不像拉萨，它不会太浓稠，对，可以喝的，刚刚好。我觉得光吃馒头，然后吸那个汤汁，我就可以吃一餐了。哎、欸，不然我我还吃一下那个炒饭，有点淡。颠覆的吃法就把那个炒饭放进去那个汁里面。印尼虾的汁里面，我,我觉得应该是超赞。我觉得今天就是你点白饭配这个就够了。那也可以。对吗？不需要点上炒饭，炒饭就是普通。我们点的螃蟹来了，我们是黑胡椒螃蟹，吃一下螃蟹。你的脸夸张哦，你今天脸很大哦。它的黑胡椒螃蟹不是那种很辣的那种，它一个很香的那个椒香味，肉汁是甜的，很甜哎、欸，它是鲜甜的那种哎、欸，它的那个黑胡椒酱超香，它的那个胡椒那个很呛的味道完全没没有，我觉得这间总体来讲很厉害啦，我个人应该会给个八点八到九，你会给几分？八点五到九。好啦，我现在先把它吃完，等一下我们要去 massage， 好。OK， 我们现在吃完全部了，超饱。我不会饱，还 OK， 有点想吃甜点。我已经很累了，其实我不想再等按摩了，但是没事啊，因为进来到 JB， 他说一定要按摩。我本身不是很，好啦，如果你真的不要按的话，让人家动我的身体，干脆假装保守好不好？<笑>好啦，你今天吃下来，你最喜欢哪一间？最后一家，那那家不能比的，最后一家超好。怎么每次真的都是最后一家最好吃、啊？你还记得那家？那时候你跟你拿我的频道那家，对，那家那家，那一家我就要输这家。对对。那一家输这一间，今天这一间更厉害。但是我觉得倒数第二间的那个迷魂柜我也很喜欢，也不错。嗯，但是这一家其实很多新加坡人应该已经知道，因为刚我们进去的时候超多新加坡车。没错，这间也是我新加坡朋友推荐我的，所以就是他说一定要。我介绍的那一家，大部分新加坡人都不知道。你介绍哪一间？哦，那一间。
你说在他的 channel 的那一集啦。对。那如果你还没有去看的话呢，可以去看一下我跟他合拍的那一集，在他的 channel。OK， 在美牛。然后你还有推荐这边其他 JB 必吃的，然后也是新加坡人很爱的美食，也欢迎在下面留言跟我们说。对他有兴趣的话呢，去支持一下他的频道，我会把频道放在连接资讯栏。哦，我会把我会把他的连接放在资讯栏。资讯栏就 description box。对，没错。好，那下礼拜见，拜拜。